，我是一个来自农村的孩子。当我第一天踏上火车的时候，仿佛踏入了另外一个世界。我看到了许多以前从未见到、也从未想象得到的东西。我还记得是两年前的冬天，那小雷家就是从这一堆破破烂烂干起来的。只有挺住了，才有好日子过。生意都是挣来的，如果你想高垮他们，你需要个帮手。从今以后，我的生活就会跟以前不一样。通过自己的双手，让家里过得好一点。我会好好的读完这个大学，好好的为了这个家，挣一个前途。我要让小雷家过得比城里人还要好。我想去东北碰碰运气。我跟你说，啊，我以后肯定发大财啊！你可上我们家去过了，全村人都知道你是我对象。你想赖就赖不着。嫁给我吧，我保证把你捧到手心里头，揣到怀里头，不让你受半点委屈。大哥，我姐以后就交给你了，你要好好保护她，不能让她受欺负。沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足。做技术的人啊，不宜太出风头。风险确定，有紧急情况。还有谁在里边？送运货去。整天忙得昏天黑地的，谁领你情啊？神经病！你真想凭一己之力挑战部委的专家？我选择站在正确的一边。倒卖国家管控物资，这次有可能是真的要变。我是为小雷家做的事儿，那有一分钱揣在我自己腰包里吗？账本不见了，糟了，有人要害你。拿什么办法来说服我？登峰的产品不过江湖。老王那个煤矿的东西出事儿了，煤矿包上死了好多人。叫你手到的时候，你太过分了！啊！小伟，小伟，小伟，行了！我们还能再做生意，我们还能多人再洗呢。只要有我杨巡在的一天，杨子街电器市场就绝对不会出现假货，杜绝假货，加以培植。不进狂澜走沧海，一拳天宇压潮头。这应该就是我们这代人的写照。FRC 已经不具备国际领先地位，这是你一个工人该考虑的吗？我是荆州的工人，这些正是荆州人该考虑的。你这是踩着师傅上位。我申请调去东海的项目筹备组。以我的本意，是不希望你离开荆州。但是这个时候去东海是个好时机，那里是一块崭新的画布，有空间让你展示自己。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国。我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险，办什么事情都有百分之百的把握。谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为东海引进先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能够得到更多的政策支持，走上健康发展的快车道。货品的多样性吧，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。在合作形式上，还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Dohai Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命，把社会主义现代化。
建设放在一切工作的首位。听说了吧？国务院马上就要下文了。你们觉得这次压缩基建会不会涉及到咱们项目？你也不看看咱们东海项目在部里的地位，你想什么呢？啊、这事儿可真没准。我有个同学，他们研究院的几个设计都给叫停了。哎呀，咱们那位宋副主任不是还没来吗？等人家一到位啊，咱们的技术水平啊，肯定更高。那个说不用说啊。不，我说你们几个心挺大呀、啊，啊？你们来北京是说书来了？还是筹建来了，这里是办公室，不是剧场。马主任，王主任，王主任回来了。王主任，哎，王主任，咱们那个方案，部里的专家们看没看啊？这都一个礼拜了，一点音信也没有，咱得抓紧时间上报投资处。看吧，看吧，几个专家，还有几个主要领导都看了。怎么说的？给什么指导性意见了？专家的意思和领导的意思是让咱们等一等，还等？咱们这帮人在北京待多长时间了？要等到什么时候去？马主任，今天是九月二十三，东海的气候条件，我在那份规划设计里面已经提到了，从十月到次年的三月，降水少，咱们正好可以趁着这个时候做设计，同时呢，打桩修路做土建。要非拖到明年开春，那可是几个月的连阴天呀、啊！这本来东海施工就受限制，再加上多雨潮湿，我看啊，咱们这工程进度肯定被拖慢。你说的这些啊，领导们都考虑到了，但是现在咱们的人还没有到齐。专家组的尹主任的意见是要等宋永辉到位，咱们的设计方案啊，最好。由他先过一下，行，那你给我个准话，咱们这位壮志凌云、责任当先的宋永辉同志，什么时候能到位？咱们等他可等一个多月了。快了，快了，山路早啊。马主任，我那份方案啊，托宗格斯的老领导看过了，他说没什么问题，还说叫咱们抓紧时间上报。老马，我的意见跟老韩一样，抓紧时间上报，别再等了。再等啊，项目怕有风险。不要危言耸听。一会儿你去趟部里，让他们啊再催催金钟，看看宋永辉什么时候能够到位。行，我再去问问啊。孙辉同志，哎，手续都办好了。哎，规定报道的最后期限是上个星期啊，你怎么才来啊？荆州的技改扫尾工作拖了一段时间，我已经跟部里打报告说过这事了。荆州的宋永辉来了，好，好，我知道了，我直接带他去筹备处。李四对你也是破例了，是吗？一般荆州来的人，李四都要见一下。走吧。有五六个项目都在这个楼上筹建了。怎么连个书面通知也没有呢？一句话就把我们项目组给撤了，对，撤就撤了。我就是传达通知，有事你们找陆市长问。陆市长干嘛？你不能给说法吗？你别走啊！你说清楚。哎
。老马呢？哎，苏主任，稀客嘛。马主任去部里了，你们没碰着？没有啊。哦，哎，我来了，给你介绍一下，这是你们东海的新同事宋云辉。你就是宋云辉？哎呀，我们盼星星盼月亮啊，终于把你给盼来了。你好，你好，你好，你好。哎，小宋，这是刘主任啊，刘玉海，是你们东海项目组的财神。想啥财神嘛？别听苏主任开玩笑，我就是个会计，什么饭费啊、车票、啊、报销的事儿都找我啊。哎，行了，老刘，我就算把小宋交给你了啊。好好好，我走了。呃，苏主任，苏主任，三楼进城石化项目组到底出啥事了吗？刚才部里来人，直接宣布项目终止了。领导的事儿，我可不清楚。呃，苏主任，您慢走啊。哎，忙吧。哎，哎，小宋，哎，住处安排了吗？我们项目组现在就临时住在旁边一个招待所，但是这个住房条件有限，除了马主任就没有单间了，你多担待。谢谢刘主任，我已经住进去了。好，好，好。那办公桌挑一个吧，咱们办公室还是挺宽敞的，这几个都空着呢。你挑一个吧，啊，嗯，谢谢啊，客气客气，那就坐这儿，对，好，好，来来来，宋永辉，等宋永辉，谢谢谢谢，宋永辉没来，红头门剑等来了。我就说咱们得赶紧报批，现在可好？提着二两猪头肉，磕头都找不到庙门去。呃，马主任啊，小宋，小宋来报道了。宋永辉同志，小宋，这马主任你好，我就是荆州的宋永辉。欢迎欢迎欢迎，宋永辉同志，啊，你怎么才来啊？我错过了什么事情吗？老韩，小宋同志刚到，有些事情还不十分了解。这话回头再说啊，马主任，压缩基建的通知都下来了，还回头呢？如果说东海项目黄了，咱回哪儿呢？你告诉我，老韩，你急什么呀？怎么跟老马说话合适？不是你，哎，怎么办、啊？咱们东海难道不批了吗？是啊，咱们怎么办？回原单位吗？这国营单位都是一个萝卜一个坑。当初从原单位出来的时候，我们的位置早就被别人顶了，我们现在能去哪儿呢？对呀、啊啊啊啊，同志们，同志们，大家不要乱啊！呃，现在这个事情啊，还没有最后确定，我们要相信组织，相信领导，好不好？哎，哎呀，你别，呃，宋永辉同志，我没有埋怨你的意思啊，就是因为等你部里的专家领导一直拖着，没有去论证咱们之前上报的方案，你要是能早来那么一点点，咱们的项目报批早就完事儿了。马主任，关于具体情况，我想听听你的意见。好，大伙儿先继续工作吧。小宋，来，咱们聊聊。项目申报的最后期限是什么时候？具体截止时间定在国定前。现在看前景很不乐观呀、啊。今天把老方案否了，让咱们尽快做一个新的方案报上去。事前的方案有问题。嗯。国家要压缩基建，领导的意见是，现在要突出重点项目的优越性，才能保证过审。小宋啊，你不要怪大伙儿对你的情绪。现在看来，确实因为等你，才耽误了最佳的报审时机啊。新的方案我可以做，但是需要资料补充。好，你需要什么告诉我？请您找出全国范围内所有的乙烯项目相关资料，以及之前做的方案一起给我。还有法国道达尔、美国能源中间服务商 Enterprise Product Partners LP 的技术包简介也都给我。请您给我一点熟悉资料的时间，我有信心在最短的时间内理出设计思路，不耽误方案的报送。好，我这就给你找
。报告，这是你要的。小宋啊，哎，什么时候才能把新方案报上去啊？之前那份的设计方案思路没有问题，我看下来，只有几个技术环节需要优化。今晚我得再深入推算一下，明天就能找项目组其他同志开会研究具体方案了。好，我来着急，明天技术人员全部到岗。部里的领导和专家等了好几个月了，可不是想要一个跟上一份方案类似的东西。老韩，那你是说，上一份方案的设计思路有问题？思路当然没问题啊，可人家领导不喜欢。我劝你啊，还是另起炉灶，重新拟一份方案，要不然送上去，还得碰一鼻子灰。东海的规划方向是经过很多专家教授的意见确定的聚乙烯项目，乙烯裂解技术的种类就这么多。按照东海半岛的地质条件和投入预算，你那份设计方案的思路已经是最优选了。这个我当然知道，可部里那些审核专家们，他你不要管部里专家，咱们就实事求是，从现实条件出发，就应该确定这份方案。你这个方案的设计思路脱胎于长城石化三期三十万吨乙烯工程生产线。东海相比华北地区，有交通运输的优势，也有气候条件的优势。照猫画虎，未免有点太浪费资源了。那你还说我这方案是最优选？你这个大方向是没有错的，但是按照目前的形势，要突出东海项目的优势，就必须降低能耗和原材料价格，让布里认定东海具有产能优势。我的新方案首先是要在你的基础上再优化选择配套设备。老韩，你那个方案啊，参考的技术包还不够先进。这份美国 LP 公司的资料里有更好的选择，你今天抓紧看一下吧。不是，这是英文资料。我翻译好给你。国庆放假之前，咱们一定要把新方案做出来。啊。哎，你可算是回来了！我这老腰都快断了。怎么，您这是干什么呀？这是要开杂货铺啊？你去市里开会没听说啊？现在商店东西涨价涨疯了，大家都去抢。我这是拼了老命才把东西抢回来的。你不能买这么些呀！这得用到什么时候啊？这不算多，你看看宏伟他妈、四宝他妈买的可比我这多啊！我们村里买光了，又到乡里去买。乡里也买光了，后来又到县里去买，这不，他们正商量呢，说明天要去市里去买。哎，再给我点钱，我明天还得去。您先坐下歇会儿吧，把气儿给喘匀了再说
。听说呀、啊，这国家以后不管物价了，商店爱怎么涨价就怎么涨价，这还了得啊？那以后出去买东西，他随便涨价，这不是打劫了吗？你听他们胡说八道呢，妈。啊，咱总不能把这一辈子东西全都给买了吧？你需要什么买什么。对不对？你没去商店，你不知道。这两天物价是一天一个样，三天大变样。现在不买东宝，以后咱们买不起了。只要他卖的，我就买的。一个破方便面，你说你买这么些干什么？哎呀，你没经验，买了咱背着，不后悔。书记，书记，你回来了。呃、哎，这位说，哎，你帮我搬东西啊。不是妈，你别忙活了。我饭还没吃呢，行吧，你把前几天我带回那鸡，你给我切一半。什么时候你给我找一个替我伺候你的，让我也享两天清福，行吗，祖宗？我坐去。嗯，书记，嗯，我找您是准备想上一个电解铜厂。我我看隔壁村那几个电解铜厂活的都不错。上个月。你说那个铜杆儿项目，嗯，你知道我为什么骂你吗？因为上铜杆儿要从国外进设备，咱们村企业没有这资格你胡说，是你连进什么设备你都不清楚，你就跑过来跟我说。但至少你敢想啊，这回倒好，你弄这电解铜的项目你忽悠我，那别人都干上了，我干它干嘛呀？书记，你听我说啊，咱们这个电解铜厂跟他们那些可不一样。那些小厂造出来的铜杂质太多，只能做民用的，它做不了精密的。我下一步准备让电线厂上通信线了。通信线了，嗯，倒是有前景。等咱们村真上了电解铜厂，登峰就不用出去买铜了，还可以把铜卖给别的厂。书记，你看。这个是我写的详细计划。哟，还挺厚，看来是真的算计过。这电解出的铜，电线厂能用吗？这可不是花个十万八万啊！你放心，书记，电解铜的纯度一定能够保证，不然的话，我哪敢提出这个想法？你就说，如果现在上铜厂。最快多长时间能出铜？因为要用到横雕，所以厂房需要特别设计。咱们先建厂房，然后再进锅炉、电解槽之类的设备。赶工的话，明年六七月份肯定能造。那不行，时间太长了。项目看准了就得赶快上，建造厂房、安装设备那得一起来。我刚看见东宝娘呀，又跑出去了。昨天就剩下两箱那个肥皂了，全都拿走了。哎呦，我说你就匀给我点呗，他就不乐意。他这会儿去什么都没有了。你看我刚回来，那柜台都空了，有钱也买不着。这哥媳妇儿，东宝书记，书记过来了，吃饭没？不是，他在家呢吗？啊，在呢。啊，我有点事儿，找他说说去。你不在的这些时候吧，他找过我好几次，都让我给驳回去了。我知道你一回来他就得找你，可我没想到他行动这么快。这小子不错，干劲儿挺足的，心太急了，一上来就想着搞这么大的项目。你说咱村里刚把银行贷款还清了，刚过了没几天清闲日子，他又得张嘴要贷款，几百万。我跟他说啊，让他好好学学中富，踏踏实实的先从小事一步一步的来。人中富不也是猪场做好了以后才慢慢上落飞鱼的项目？工业和农业它不太一样嘛。咱电线厂做电线的设备，你再怎么改良，再怎么改造，它只能做出电线来，它做不出电缆了。你要想做大，那起点呢势必要高一点。我说东宝啊，钱从哪儿来啊？他光建厂完成就得需要五百万，五百万什么概念？咱全村现在所有企业总产值也不过才三百万，你说要将来建成，你说收益好还行，那万一要是收益不好，那全村老乡都得。怎么可能不好呢？全国现在都在搞建设
，他只要建设就得用电线，造电线用什么呀？用铜。哎呀，还是宋处长了解你啊！冶金这我是真不了解，我也没有什么发言权，所以呢，我提前给宋处长打过电话，让他帮着咱分析分析这情况。他，他怎么说？人宋处很谦虚，说他对电解铜这个事儿呢，对所有的设备，他也不是很了解，但是，单从证明的这份方案上来讲，还不是很完善。连辅助设备明细都不清楚，那肯定是不完善呢。但现在买什么设备还都不知道呢。他还说什么？人家宋叔还说了啊，说电解铜技术含量较高，不易盲目跟进，所以他给推荐了个人，是一个上海的已经退休了的老的高级工程师，电解铜方面的专家。说如果你势必要上这个项目，最好让专家过来实地考核一下。我也是这个意见，只要人家专家认同了，我雷石根，再不说一句反对的话，行吗？不是，有这么一个人，你为什么不早说呢？你跟我兜这么大一圈呢？行，那回头我亲自去请。老刘，真不错。来北京啊，就没吃过这么正宗的内蒙羊肉了。<笑>关键呀、啊、是新鲜，你们看啊、嗯，这个肉啊涮好了，不蘸料，白嘴吃，更鲜。<笑>难得，难得呀，老刘。看你们都客气啥嘛！我一个朋友从张家口特意开车给我送过来的，说啊，大家尽情吃，尽情吃。这个尺寸大了啊！老刘来来，哎，我敬你一杯。马主任，哎，感谢你啊，让大家打一杂技。这顿饭呀，就算是我们新年聚餐了啊！哎，好，来来来，一块一块一块，来来来，新年好，新年好，哎。嗯，好。哎呀，可惜小宋不在啊，人还是不齐。人家宋一辉啊是南方人，细致，吃不惯这涮羊肉。嗯，咱们这些糙老爷们儿啊，就别拿这个热脸贴人冷屁股了啊。老高，都是自己的同志，要注意团结。啊，有些话是不好说的。宋永辉这人啊，就是太傲了。哎，他今天不会是躲着不跟咱们吃饭吧？你昨天跟人说了吗？我说了，他是早就有约，去看那个研究院的尹主任。嗯啊，终于坐不住了，我还以为这小子不着急呢。哼，这新方案啊，是他牵头做的，怎能不着急啊？部里呢是千呼万唤的等着他来。结果呢？他方案交上去有两个多月了，到现在一点动静都没有。咱们几个不好说什么呀？人家其他人啊，早在背后骂上了。谁在背后议论呢？我怎么没听说？老高，你也是主任啊。他们在私下说些不得体的话，你得管管。哎，要不这样，礼拜一上午，我把他们几个叫过来，你开个会。批评批评他们！哎呀，这是干啥嘛？都是同船过渡的兄弟，回头想想这些事儿都不算什么嘛，是吧，马主任？老刘说这话在理啊。我们现在是以大局为重，东海项目的内部是不能乱的。哎，那是这。马主任，老高、老韩，借着今天这顿饭。我也算跟你们道个别，什么意思？调走啊？呃呃啊，到哪儿呢？具体方向还没定，正在办，在办。老刘
你是不是听到什么风声了？咱们东海的项目是不是批不下来了？是是有点风声，啊，是这。我规划司的一个朋友，熟人，私底下给我透露了一些消息，部里基本定了。不能啊！我我我前两天去拜访综合司的老领导，他没提这事儿啊。跟咱们东海前后脚上马报批的。一共有八个乙系项目，通知下来之后，基本上都已经叫停下马了，只有咱们，还有冰城化工两个留下来了。上面批了冰城吗？呃，还没有最后下文，但是基本上定局了。不是，咱们比冰城差哪儿啊？哎，怎么了？就就就就不声不响的给毙了呀？啊？你这事儿不行啊，老马，你不是跟周思熟吗？你你抓紧时间问问这事儿。大家不要慌，上面没有公布正式结果之前，一切都有啊。哎，老张，你什么时候知道消息的？我也是刚知道，刚知道。这调动的事儿啊，咱们得抓紧了。哎，就是这话，系统里剩下的位置也不多，咱们前面下来的那些人，他们都已经在跑了，咱们已经落后了哦。啊！宋运辉这是搞了些什么呀？啊，本来来的就晚，跟他说再做个新的，他非说之前那个什么最优方向，可结果呢，闹成这样。现在说他还有什么用？我不是说他啊，我是替咱们东海着急。回来了。看看你，怎么不事先跟我通个气儿啊？现在倒好，军心都乱了。马主任，老刘也在。啊，回来了。老刘，你把那个事儿跟小松说一下吧，反正他早晚也得知道。小宋，我是想等你回来一起说的嘛。可是，这老高他们非得追着问我，是项目审批的事情吧？你知道了，严主任告诉你的吧？严主任没有具体说，只是提醒我，让我尽快找计划司陆司长当面做个详细汇报，把咱们方案的优势说清楚。到底是部里的老人啊，也看出风色来了，小宋。部里决定批兵厂的项目了，我们没有机会了。兵城的资料我看过，不如咱们先进啊。部里做重大的决策，未必只看技术因素。小松，你是个人才，你肯吃苦，也没有牢骚，这一个星期就把新方案给做出来，你很了不起啊。趁着有时间。你也赶紧去找找关系，务必要赶在项目被部里枪毙之前调出去，啊！刘刘啊，那件事你还没跟下面人说吧？哎呀，这都是老同志了嘛，这点原则还是有的。呃，现在只有我们几个人知道啊。呃，对了，老马，这个申请报告我已经写出来了，你给敲个账，明天礼拜一我就去部里走程序了。放这儿吧。好，那我走了。啊，小松，你别不当回事儿啊！费心了。哎，小松啊，你也去吧。有什么关系
，尽快疏通一下。老刘说的没错，咱们已经落后了。这件事你早就知道了，对吗？之前老领导啊，就跟我谈过话，让我做个思想准备。我是一点风声都没敢往外透啊，没想到老刘嘴这么快。你是怎么打算的？我有什么打算？过了明年啊，我就虚岁五十五了。到哪儿不能混个退休啊？我原来是想啊，到东海这个新项目来，再追求一下，再进步一下。哎，你就不想再为东海争取一把？这种大事儿啊，不是你我这种层面的人能够左右得了的。我现在费了这么大劲儿，能把项目组维持到这个局面，已经算是对得起领导了。我要去见陆司长，你跟我一起去吗？咱们的方案比滨城有优势，这一点我很有自信。你想为东海再争取一下，我当然支持你。但是有一条，陆司长，咱们见不到。他是分管审批新建项目的，虽然只是个副司级干部，多少人想见他呀？但是不管是谁，都得事先预约。咱们预约了吗？你的新方案报上去之前呀、啊，我就已经排队了。但是轮到咱们呀，要到元旦以后了。无论如何，在正式下文终止东海项目之前，让我跟陆司长见一面。相信我，我能说服他。这可能是咱们最后一次机会了，老马，你我不像他们，他们各有关系，各有退路，可咱们回不去啊！你再等会儿啊，陆司长还有事儿。陆司长开会去了，您改天再来吧。去哪儿了？部里。那我那个申请呢？谢谢。那我约不上啊！我尽力了，小宋啊，你也尽力了。有什么后路，赶快去找一找吧。东海项目
，完了。喂，你好。喂，明厂长吗？我是宋永贵。小宋啊，在北京怎么样啊？哎，有件事儿啊，得麻烦你。什么事儿？尽管说。我想找李司长帮忙引荐一个人，但是他电话一直打不通。见谁啊？计划司的陆司长。东海项目的方案，我需要向他当面汇报。哎呀。我这个大舅哥平时很忙，我也不是什么时候啊都能联系上他的。明成，我实话实说吧。东海项目的审批遇到点问题，要是项目批不下来，我可能就要想办法回荆州了。你回来是好事儿啊，我正盼着你回来呢。那我可就当真了。不过我也不能太自私了，让荆州人在化工系统开枝散叶更是好事。我这个当师兄呢，得全力支持<笑>。这样吧，李斯那边啊，我帮你约。好，那就谢谢您厂长了。山的不。